Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Dengan itu, Tama sengaja menggunakan nada seorang pemimpin yang mengintimidasi bawahannya dan memerintahkan, Tuan Roni Suteja, aku ingin bertemu denganmu. Kamu bisa melaporkan kepadaku secara langsung tentang Linda dan kemajuan penyelidikan saat ini untuk masalah ini. Roni Suteja merasakan sepuluh ribu kali kekesalan dalam hatinya, tetapi dia masih harus berkata dengan sangat tulus, Oke, okay, Tuan. Aku akan memberi Anda alamatku, dan akan segera menemui Anda sekarang. Tama sengaja ingin melucuti senjata Roni, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, Tidak, bukankah kamu menginap di aman hotel? Kamu tunggu di hotel sebentar, dan aku akan mengatur agar seseorang menjemputmu dan meneleponmu ketika mereka tiba. Roni Suteja juga ingin mengatakan sesuatu dengan sopan, mengatakan, Tuan Tama, Bagaimana mungkin Anda harus direpotkan seperti itu? Betapa merepotkannya jika Anda harus mengirim seseorang untuk menjemputku? Lebih baik aku datang sendiri. Tama berkata dengan dingin, jangan banyak bicara, tunggu saja panggilannya. Setelah itu, Tama langsung menutup teleponnya. Roni Suteja di ujung lain telepon sudah meledakkan amarahnya di paru-parunya. Dia membanting teleponnya ke karpet dan berteriak biawak buntung. Siapa yang kau panggil Tuan Roni Suteja? Apakah Tuan Roni adalah pelayanmu? Berani-beraninya kamu tama. Setelah selesai berbicara, dia meraung dengan marah sialan. Biarkan aku melihatmu kenapa kamu begitu sombong. Kalau kamu punya teman di Tokyo yang bisa punya tempat menginap, bukan kamu yang hebat. Babi busuk. Namun, Meskipun Roni Suteja telah dimarahi, dia masih takut pada Tama dengan jelas di dalam hatinya. Bahkan jika aku tidak puas dengan Tama, aku harus dengan jujur menemuinya dan mematuhi instruksinya. Setidaknya, aku harus berpura-pura menjadi sangat kooperatif di permukaan. Kalau tidak, jika dia melihat ada yang salah denganku, bukankah aku akan selesai? Temperamen Tama sangat buruk. Dia dan saudara perempuanku tidak pernah jelas. Jika aku memberitahu dia bahwa aku telah membunuh saudara perempuanku, mungkin dia akan membunuhku langsung di Jepang. Bukankah terlalu menyeramkan? Saat ini, di kediaman keluarga itu Yuhiko. Linda masih istirahat, Nanako saat ini bersama Tama. Tama mengakhiri panggilan dengan Roni dan berkata kepada Nanako di sebelahnya, Aku harus merepotkanmu untuk membantuku lagi. Nanako buru-buru berkata, Tama, tolong katakan, jangan terlalu sopan begitu dong. Tama sedikit tersenyum dan berkata, Aku akan merepotkanmu lagi untuk mengirim tim dan membantuku menjemput seseorang di sini. Tim harus sehebat mungkin ya, semakin hebat semakin baik. Ketika Nanako mendengar permintaan Tama untuk sebuah tim yang hebat, dia segera tersenyum dan berkata, Tama, bukankah tim ini cukup hebat? Atau aku akan mengirim beberapa helikopter? Tama tersenyum tipis, orang ini menginap di aman hotel di Tokyo dan menyelidikinya dengan helikopter di pusat kota, bukankah itu tidak pantas? Nanako tersenyum dan berkata dengan serius, Tama, hal kecil ini tidak masalah untuk keluarga itu. Jika kamu mau, kamu dapat menyerahkan ini kepadaku untuk mengaturnya dan mendapatkan semua informasi. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tama lalu memikirkannya sejenak. Dia kemudian mengangguk dan setuju dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk meminta bantuan. Dan aku hanya punya satu tujuan, 
untuk benar-benar mendapatkan pembunuh itu. Nanako tersenyum dan berkata, Tama yakin dan percayalah padaku, aku akan memberinya kelas pendidikan yang nyata dan realistis. Saat ini, aman Hotel Tokyo. Roni Suteja meminta asistennya yang cantik untuk mengobati dan meletakkan beberapa plester di tangannya. Gadis ini bukan hanya asistennya, tapi juga kekasihnya, dan juga orang kepercayaannya. Setelah membantu Roni Suteja menangani lukanya, dia berkata dengan sedih, Tuan Roni Suteja, kamu seharusnya tidak pernah begitu marah lagi di masa depan. Lagi pula kamu tidak bisa merusak dan menuakiti tubuhmu. Roni Suteja lalu berkata dengan ekspresi muram, Kamu tidak mengerti, bukan karena aku terlalu impulsif, tapi Tama Renza itu yang terlalu licik. Ini masalah besar bagiku untuk tinggal di Tokyo. Asisten itu buru-buru berkata, Tuan Roni Sutesja, sebenarnya tidak sulit berurusan dengan orang seperti itu. Biarkan Hashimoto memanggil beberapa pembunuh terlebih dahulu dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Roni Suteja melambaikan tangannya dan mendesah, Hem, kamu tidak mengerti, kamu tidak tahu apa yang mampu dilakukan Tama. Orang ini cukup mampu, dan beberapa orang bukanlah lawannya. Dia bukan sembarang orang. Dia itu bisa dipanggil dewa oleh beberapa orang. Selain itu, jika kamu terburu-buru mengganggunya, kemungkinan besar itu hanya akan mengekspos diri kita terlebih awal. Dalam hal ini, kita akan kehilangan lebih dari yang kita peroleh. Asisten bertanya, Tuan Roni Suteja, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus melakukan semua seperti yang dikatakan kakek tua itu, dan kamu harus mengikuti instruksi dan perintahnya? Roni Suteja kemudian mengangguk dan berkata dengan dingin, tidak ada cara lain selain bekerja sama dengannya secara dangkal, dan berharap dia tidak akan menemukanku bahwa aku adalah dalang di balik kecelakaan Linda. Saat dia berkata, dia menghela nafas sejenak, dan diam tanpa sepatah kata pun di dalam hatinya, aku hanya tidak tahu apakah aku bisa tetap tenang di depannya. Orang ini sangat lihai, dan jika aku ceroboh sedikit, dia mungkin bisa melihatnya. Asisten itu buru-buru berkata, Tuan Roni Suteja, kamu adalah orang dengan kualitas psikologis terbaik yang pernah aku temui. Aku percaya bahwa kamu pasti tidak akan mengungkap kekurangan apapun. Roni Suteja laku mengangguk sedikit, aku harap sih begitu. Saat dia berbicara, ponsel Roni Suteja tiba-tiba berdering. Di telepon, suara seorang wanita terdengar, apakah ini Tuan Roni Suteja? Roni mendengus dan berkata, ya ini aku. Wanita itu berkata, Halo Tuan Roni Suteja, aku adalah orang yang dikirim oleh Tuan Tama untuk menjemputmu. Apakah kamu siap untuk pergi? Roni Suteja lalu berkata, Aku sudah siap, di mana kita akan bertemu? Wanita itu berkata, Bukannya kamu menginap di aman hotel kan? Roni berkata, Ya, aku di kamar presidensial di aman hotel. Roni sengaja mengucapkan dua kata presidential suite hanya untuk mencari rasa superioritas di hadapan pihak lain. Dia tahu bahwa Tama memiliki beberapa keterampilan, tetapi dia juga merasa bahwa keterampilan Tama hanya berguna di Jakarta. Jika dia meninggalkan Jakarta dan tiba di Jepang, dia pasti tidak akan sehebat di Jakarta. Karena itu, dia secara naluriah tidak melihat teman itu di mulut Tama. Menurutnya, tidak mungkin Tama bisa berteman dengan petinggi dan penguasa di Jepang. Diperkirakan pihak lain paling banyak adalah kelas menengah di Tokyo. Wanita di ujung telepon berkata dengan tenang, karena Tuan Roni Suteja tinggal di aman hotel, tolong pergi ke atap sekarang. Atap, Roni Suteja kening, apa yang kamu ingin aku lakukan di atap? Wanita itu berkata, Helikopter saat ini sedang menunggu di atap. Helikopter, ekspresi Roni Suteja sedikit terkejut, tapi juga sedikit dibenci. Dia berpikir, Tama ini dan teman-temannya benar-benar sombong. Kenapa dia menyewa helikopter untuk menjemputku di kota? Bukankah ini membuang-buang uang? Apakah dia tidak tahu di mana menghabiskannya? Memikirkan hal ini, 
Dia tersenyum menghina, dan kemudian berkata dengan sangat sopan, jika ini masalahnya, mohon tunggu sebentar, aku akan datang. Iya, aku sedang menunggu Tuan Roni Suteja di atap. Setelah itu Roni menutup telepon, dia langsung tertawa menghina, huh, Tama benar-benar menarik, aku bilang aku akan bertemu dengannya, dia harus membiarkan aku menunggu temannya menjemputku, dan dia harus mendapatkan helikopter. Apakah masuk akal untuk datang dan menjemputku? Apakah kamu belum pernah melihat dunia? Dengan helikopter, dia ingin menggertakku? Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.